எழில் கொஞ்சம் அழகுடன் பச்சை பசையில் என ஒவ்வொரு நாளும் காட்சி அளித்த பல பகுதிகள் இன்றைய தினம் ஆடரவமற்ற நிலையில் பிள்ளக்காடாக இவ்வாறு காட்சி அளித்தன காலி உடுகம பகுதியில் இன்று பிற்பகல் வேளை நீர்மட்டம் ஐந்து அடி வரை காணப்பட்டது உடுகம பஸ் தரிப்பு நிலையம் உள்ளிட்ட பல பகுதிகள் நீரில் மூழ்கியிருந்த காட்சிகள் அமது கேமராக்களில் பதிவாகின பாதிக்கப்பட்ட பகுதிகளில் உள்ள மக்களை வெளியேற்றுவதற்கு நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டது பலப்பிட்டிய பிரதேச செயலாளர் பிரிவிற்குட்பட்ட பாத்தமுல்லா மற்றும் ஒலகம பகுதிகளில் உள்ள முப்பது வீடுகள் மாதுகங்கை பெருக்கெடுத்த மீனால் நீரில் மூழ்கியுள்ளன பத்தேகம தடாம்குட பிரதான வீதி வெள்ளத்தில் மூழ்கியது கொட்டுகுட பகுதியில் வெள்ளத்தில் சிக்குண்ட மாற்றுத்திறனாளியை பாதுகாப்பு பிரிவினர் பாதுகாப்பாக மீட்டனர் பத்திகம்ப பிரதேச செயலாளர் பிரிவிற்குட்பட்ட முப்பது கிராம சேவகர் பிரிவுகளின் இருநூற்றி இருபத்தி நான்கு வீடுகள் நீரில் மாத்திரை தேயேந்திர பகுதியில் பதிவு செய்யப்பட்ட காட்சிகளே இவை நான் இருப்பது விலந்துகூட என்கின்றதான கிராமம் குறிப்பாக மாத்திரையிலிருந்து அக்குரச செல்லும் பிரதான வீதி இங்கு காணப்படுகிறது குறிப்பாக உங்களால் பார்க்கக்கூடியதா இருக்கும் இந்த வீதியில் தற்போது நீர் நிரம்பியுள்ளதால் மக்கள் போக்குவரத்து செய்ய முடியாத ஒரு இக்கட்டான நிலையை எதிர்நோக்கி இருக்கிறார்கள் குறிப்பாக அந்த வீதி முற்றாக அந்த பகுதியில் மூழ்கி காணப்படுகிறது இதுவும் பிரதான வீதி அந்த கிராமத்தை உங்களால் பார்க்கக்கூடியதா இருக்கும் அந்த கிராமத்தினுடைய மக்கள் இந்த பக்கத்துக்கு வர முடியாத ஒரு இக்கட்டான ஒரு நிலையை எதிர்நோக்கி இருக்கிறார்கள் நாங்கள் இன்று பிற்பகல் வேளையிலே தெற்கு அதிவேக வீதி ஊடாகத்தான் காலி அதே போன்று மாத்திரையை கடந்து இப்போது நாங்கள் தினியாய்க்கு செல்கின்றதான வழியில் தான் இவ்வாறான ஒரு நிலையை நாங்கள் எதிர்நோக்கி இருக்கிறோம் எனவே தினியாய்க்கு செல்ல முடியுமா என்ற ஒரு கேள்வி எழுகிறது காரணம் வீதி முற்றாக நீரில் மூழ்கி ஸ்தம்பிதம் அடைந்த ஒரு நிலையை தான் காணப்படுகிறது எனவே இங்குள்ள மக்கள் தற்போது வீதிகளில் காணப்படுகிறார்கள் பல வீதிகள் தற்போது நீரில் மூழ்கி இருக்கிறது பல வீடுகள் நீரில் மூழ்கி இருக்கிறது பொதுமக்கள் வீதிகளில் தான் இருக்கின்றார்கள் இதுவே தற்போதைய நிலவரம் நாங்கள் இன்னும் பல பகுதிகளுக்கு செல்ல இருக்கிறோம் அது தொடர்பான தகவல்களை உங்களுக்கு வழங்க நாம் காத்திருக்கிறோம் நியூஸ் வசதிகளுக்காக ஜெஃப்ரி ஜபதாஷன் வலிகம கெஹிபிட்டிய வலிபிட்டிய மற்றும் கொலைத்தண்டு பகுதிகள் நீரில் மூழ்கியுள்ளன இந்த பகுதியில் உள்ள முப்பது வீடுகள் வெள்ளத்தில் மூழ்கியுள்ளதாக அமது பிராந்திய செய்தியாளர் தெரிவித்தார் அம்பலாங்குட கிரிமகேல பகுதி வெள்ளத்தில் மூழ்கியிருந்தது கடும் மழை காரணமாக கேகாலை தெய்யோவிட்ட பகுதி வெள்ளத்தால் மூழ்கியுள்ளது தெய்யோவிட்டார் ஆறு அடி உயரம் வரை நீர் நிரம்பியுள்ளதாக எமது செய்தியாளர் தெரிவித்தார் கழனி ஆறு பெருக்கெடுத்ததை அடுத்து தெய்யோவிட்ட நகர் நீரில் மூழ்கியுள்ளது இதன் காரணமாக ஹட்டன் கொழும்பு பிரதான வீதியும் அவிசாவளை வீதியும் முழுமையாக ஸ்தம்பிதமடைந்துள்ளது தெர்னிய கலை அவிசாவளை பிரதான வீதி மண்சரிவினால் முழுமையாக பாதிக்கப்பட்டுள்ளது இதனால் பிரதான வீதியுடனான போக்குவரத்துக்கும் பாதிப்பு ஏற்பட்டுள்ளது
இதேவழி இன்று அதிகாலை ஹேட்டன் ஸ்டேதன் தோட்டத்தில் ஏற்பட்ட மண் சரிவினால் குடியிருப்பு ஒன்று பகுதி அளவில் சேதமடைந்துள்ளது இந்த அனர்த்தத்தில் வீட்டில் இருந்த ஐந்து பேரும் பாதிப்புகள் இன்றி உறவினர்களின் வீட்டில் தங்க வைக்கப்பட்டுள்ளனர் ஹேட்டன் கொழும்பு பிரதான வீதியின் மல்லிகப்பு சந்தி பகுதியில் சிறிய மண் சரிவு ஏற்பட்டுள்ளது ஆங்காங்கே பிரதான வீதிகளில் மண் சரிவுகள் ஏற்படுவதனால் வாகன சாரதிகளை அவதானத்துடன் வாகனத்தை செலுத்துமாறு போலீசார் வேண்டுகோள் விடுத்துள்ளனர் பதுளை கொழும்பு புகையிரத பாதையில் ஹேட்டன் மல்லிகப்பு பகுதியில் சிறிய மண் சரிவு ஏற்பட்டதால் காலை எட்டு மணி அளவில் டாவலப்பிட்டியவிலிருந்து நானோயா வரை சென்ற புகையிரதம் தாமதமாகியது மேலும் நீரேந்தும் பகுதிகளில் நீர்மட்டம் அதிகரித்துள்ளமையினால் விமல சுரேந்திர நீர்த்தக்கம் வான் பாய்ந்துள்ளது லட்சப்பான கெனிய நீர்த்தக்கங்களில் இரண்டு வான்கதவுகள் திறந்துவிடப்பட்டுள்ளன மேலும் ஹேட்டன் டிகோயா ஆற்றில் நீர் பெருக்கெடுத்துள்ளதால் அதனை அண்டிய பகுதிகளில் வசிக்கும் மக்களை மிகுந்த அவதானத்துடன் இருக்குமாறு இடர் முகாமைத்துவ நிலையம் எச்சரிக்கை விடுத்துள்ளது கம்பளியில் மகாவலி கங்கையின் நீர்மட்டம் அதிகரித்துள்ளமையினால் மக்கள் பெரும் சிரமங்களை எதிர்நோக்கியுள்ளனர் இதேவேளை திருக்கோணமலை மாவட்டத்தில் வீசி வரும் பலத்த காற்று காரணமாக பாடசாலைகளில் அமைக்கப்பட்டிருந்த தற்காலிக கோட்டில்களும் சேதமடைந்துள்ளதாக நியூஸ் பிரஸ்டின் பிராந்திய செய்தியாளர் தெரிவிக்கின்றார் மீனவர்களின் இயல்பு வாழ்க்கையும் பாதிக்கப்பட்டுள்ளது